Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Vidhi Nirvahana Lo Amarulaina Polis Thiagalanu Smarinchukune Roju E Roju Desha Prajananta Kuda Mana Polis Ilanu Manasulo Salute Chese E Commemoration Day Sandar Banga Manamanta Kuda Erojakada Sama Veshamaya Prati Samacharam Kuda October Ereva Yakoto Tarikuna Polisila Amaravirila Dinot Savanga Deshamanta Kuda Jarp Kunta on Tunde Pantamedu Andana Yabai Tomidulo October Ereva Yakatida China Sainikul no Yadirinchi Poradna Yasai Karan Singo Aina Sahacherula Dairiani Tiagani I Amaravirila Samsmana Dinot Savanga Manadesham Gatarabaina Samachra Laga Pati Samacharamu Gurtu Cheskunta on town Garachira Samachra Kalamlo Deshavatanga Ila Amarulaina Nuta Nuta Yanabai enemy the Mandi Polisilano Iroja Polisil under Kikuda Nashradanjali Gatistaunan Yeda the Manarastamlo within Irvahanalo Pranam Vadilina Poli Soder de Kutumbaniki Manandari Prabutum Anne Rakalaga Andaga Untundi Thoduga Untundeni Isander Banga Mata Istu Punarud Gatistaunan Samajan Kosham Tana Prana ni Balipeta Daniki Siddha Padina Yodudu Polis Kaki Dressante Thyaga Nirithiani Address me the one of Mood Simhalu Manadesha Sarvabomo Adikara and Kichinam Polis Ante Adikara Matre Mekadu Anta Kuminchi Polis Ante Oka Badia Takuda Iudyagam Oka Saval Mari Mukenga Neram Veganga Kuda Tana Rupa and March Kunta on a Yugamlo Anta Kuminchina Vegani Andukuntene Policing Viluva Nedi Wuntu the Policing Iroju Kota Technology Walla Samajamlo Vachina Marpulaku Anugunanga Cyber Security Nunchi Data Theft Worku Data Theft Nunchi Cyber harassment worku Prati Amsham Lono Kuda Nera Lani Kuda Nirodin Chedaniki Nera Lame the Daria Pichesi Siksha Vayataniki Polisilu Yantagano Update Kaval Sina Yugamlo Yrojumana Manta Unum Phone Lu, Smartphone Lu, Internet Vadakam Walla Cyber Prapancham Lo Maro Chikati Prapancham Sustinchukuni Nera Luchesta on Navarini Yudurko Valsina Okabruhatta Badjeta Kuda Iroj Polisil Bujaskanda Alameda Marintaga Vachipadinde Rakarakala Nera Lato Patu Kosta Technology in Anuhenga Vadukuni Vijurum Binche Asangi Kashektulu Vishere Savalanu Yapatika Pur Samadan and Chapals in a Badeta Manandari Mida Kuda Unde Home Guard Lu Constable Anunchi SP Lu DGP Lavarku Prati Wakuru Kuda Marta Una I Samajam Visirta Una Kota Savala Kusamadan and Chapataniki Manandaran Kuda Sidan Kavali Nera Nirodam Nera Dariaptu, Erendin Tiloni Kuda, 
మన పోలీసులు అత్యాధునిక సైబర్ టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తూ దేశంలోనే అగ్రగాములుగా ఉన్నారన్న వాస్తవం ఈ డివిజన్లో నూట ముప్పై మంది సాంకేతిక పోలీసింగ్ నిపుణులను మనం ప్రజల కోసం పనిచేస్తా ఉన్న వాస్తవం మన ప్రజలకు ఎంతో ధైర్యాన్ని ఇస్తా ఉంది ఈ విషయాలు ఇదే సమయంలో అసాంఘిక శక్తులనే పదాన్ని మనం రీడిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఇటీవల కాలంలో జరిగిన అనేక సంఘటనలు చూసినప్పుడు మనందరికీ కూడా ఇది ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తా ఉంది ప్రశాంతంగా సాగిపోతా ఉన్న ప్రజా జీవనాన్ని తమ స్వార్థం కోసం దెబ్బతీస్తున్న శక్తులన్నీ కూడా అసాంఘిక శక్తులే ప్రభుత్వం మీద సమాజం మీద దాడి చేసి మునగడ సాగించాలి అనుకునే శక్తులు ఇలాంటి శక్తులన్నీ కూడా అడవుల్లోనో అజ్ఞాతంలోనో కాదు ప్రజా జీవితంలో ఉంటూ అదే ప్రజా జీవితం మీద దాడి చేయటాన్ని కూడా మనమంతా కూడా ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తా ఉన్నాం మరింత ఎక్కువైన పరిస్థితుల్లో ప్రజాస్వామ్యం పౌర హక్కులు పత్రికా స్వేచ్ఛ లాంటి పదాలకు అర్థం అంటే ఒక ముఠ ఒక వర్గం చట్టాన్ని పోలీసుల నుంచి న్యాయస్థానాల నుంచి లాగేసుకోవచ్చు అని కాదు మొన్ననే మనం అంతా కూడా చూసాం నూజువీడిలో విధి నిర్వహణలో ఉన్న ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ను చంపటం కానివ్వండి మన కళ్ళ ఎదుటినే జరిగిన సంఘటన లేవండి కూడా అంగళ్లల్లో సాక్షాత్తు ప్రతిపక్ష నాయకుడు తన పార్టీ వారిని రెచ్చగొట్టి పోలీసుల మీద దాడి చేయించడము ఆ తర్వాత పుంగనూరులో నలభై మంది పోలీసులకు తీవ్ర గాయాలయ్యేలా చివరికి ఒక పోలీస్ సోదరుడి కన్ను కూడా పోయేలా శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించడం కానివ్వండి అవినీతి చేసి నేరాలు చేసి ఆ పైన ఆధారాలన్నీ చూసిన పిమ్మట న్యాయస్థానాలన్నీ కూడా వీరికి అనుకూలంగా న్యాయస్థానాలలో తీర్పు రాకపోయేసరికే చివరికి ఆ న్యాయమూర్తుల మీద కూడా ట్రోలింగ్ చేస్తారు టీవీలలో వాళ్ళకు సంబంధించిన టీవీ ఛానళ్లలో డిబేట్లు నడుపుతారు తమను ఎవరూ కూడా ఏమీ చేయలేరన్న అహంకారంతో ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఇటువంటివన్నీ కూడా యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ చేసే పనులే తప్ప ప్రజాస్వామ్యం మీద కానీ రూల్ ఆఫ్ లా మీద కానీ నమ్మకం ఉన్నవారు చేసే పనులు కావి వెన్ని తమ స్వార్థం కోసం ప్రజల జీవితాలతో ఆడుకుంటూ అన్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసే ఇలాంటి దుర్మార్గుల విషయంలో ఎలాంటి మొహమాటము లేకుండా చట్టానికి పని పెట్టండి అని ప్రజలకు మంచి చేసే విషయంలో ప్రజలకు రక్షణ కల్పించే పోలీసుల మీద దాడి చేసే ఇటువంటి దుష్టశక్తులకు మనం గుణపాఠం నేర్పకపోతే ఇక సమాజంలో ఎవరికి రక్షణ ఉంటుంది అన్నది కూడా మనమంతా కూడా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉన్న విషయం ఇక మనందరి ప్రభుత్వం వచ్చాక పోలీసుల సంక్షేమానికి సంబంధించి మనం ఏ రకంగా అడుగులు ముందుకు వేశాము అన్నది నాలుగు మాటల్లో చెప్పదలుచుకున్నాను దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రాష్ట్రంలో పదహారు వేల మంది మహిళా పోలీసులను గ్రామ స్థాయిలోనే గ్రామ వార్డు సచివాలయ స్థాయిలోనే నియమించిన ప్రభుత్వం ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలోనే మనందరి ప్రభుత్వం చేసింది అని 
ఈ సందర్భంగా చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నా దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కూడా ఒక దిశ యాప్ తీసుకొని రావడం దిశ పోలీస్ స్టేషన్ను తీసుకొని రావడం దిశ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్లను నియమించడం ప్రతి జిల్లాలోను ఇలా అక్క చెల్లెమ్మల మీద వారి భద్రత మీద ఇంతగా ధ్యాస పెట్టిన పరిస్థితులు కూడా గతంలో ఎప్పుడూ ఏ రాష్ట్రంలోనూ కూడా జరగని విధంగా గతంలో ఎప్పుడూ జరగని విధంగా చేస్తా ఉన్నది కూడా ఈరోజు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో మనందరి ప్రభుత్వంలో మన పోలీస్ సోదరులు అని చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నా ఈ ఒక్క దిశ యాప్ ఈరోజు రాష్ట్రంలో కోటి ఇరవై ఐదు లక్షల మంది అక్క చెల్లెమ్మల ఫోన్లలో ఈరోజు రిజిస్టర్ అయి ఉంది ఈ యాప్ వల్ల ఆపదలో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మలు ఎస్ఓఎస్ బటన్ నొక్కడం వల్లనో లేకపోతే వాళ్ళు ఫోన్ గట్టిగా షేక్ చేయడం వల్లనో దాదాపుగా ముప్పై ఒక్క వేల రెండు వందల మంది అక్క చెల్లెమ్మలను మన పోలీసులు సమయానికి అక్కడికి చేరుకుని భద్రత కల్పించిన పరిస్థితులు కూడా మన రాష్ట్రంలోనే మన పోలీసుల ఆధ్వర్యంలోనే జరిగింది అని చెప్పడానికి మన పోలీసుల తరపున మీ ముఖ్యమంత్రిగా గర్వపడతా ఉన్నాను అని సందర్భంగా తెలియచేస్తా ఉన్నాను మరింత అడు మరిన్ని అడుగులు వేస్తూ పోలీసులకు ఇంకా మంచి జరిగించాలి అని తపన తాపత్రయంతో అడుగులు వేస్తా ఉన్నాం దేశంలో ఎప్పుడూ కూడా జరగని విధంగా చూడని విధంగా పోలీసులకు ఎప్పుడూ జరగని విధంగా వీక్లీ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ను తీసుకొచ్చే ఒక గొప్ప అడుగు కూడా మనందరి ప్రభుత్వంలోనే పడింది దీనికి సంబంధించి పోలీసుల మీద ఈ ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు అడిషనల్ పోలీసుల రిక్రూట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అన్న సంగతి తెలిసి గ్రామ స్థాయిలో పదహారు వేల మహిళా పోలీసులను మనం రిక్రూట్ చేయడమే కాకుండా మరొక ఆరు వేల ఐదు వందల పోస్టులు దాదాపుగా క్రియేట్ చేసేందుకు ఆరు వేల ఒక వందల పోలీస్ కానిస్టేబుల్ల పోస్టులు నాలుగు వేల నాలుగు వందల యాభై ఎస్ఐల పోలీసుల నియామకాలు వీటిని అన్నిటినీ కూడా క్రియేట్ చేసేందుకు అడుగులు వేగంగా కూడా మన ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో పడ్డాయి అన్ఫార్చునేట్గా ఈ విషయం కోర్టుల దాకా వెళ్ళి కాస్త జాప్యం జరుగుతా ఉన్న నేపథ్యంలో ఈరోజు ఈ సందర్భంగా పోలీసు ఉన్నత ఉన్న ఉన్నతాధికారులైన డీజీపీ గారికి అందరికీ కూడా నేను ఒకటే విన్నవిస్తా ఉన్నాను త్వరితగతిన ఈ విషయాలన్నీ కోర్టుల్లో ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొని వచ్చి ఈ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎంత వీలైతే అంత వీ అంత ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయమని చెప్పి కూడా డీజీపీ గారిని ఈ సందర్భంగా మీ తరపున విజ్ఞప్తి కూడా చేస్తా ఉన్నాను రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే నాలుగు కొత్త ఐఆర్ బెటాలియన్లు కూడా తీసుకురావడం కూడా ఇప్పటికే జరిగింది కరోనా వల్ల మరణించిన పోలీస్ కుటుంబాలకు ఇది నిజంగా దేశంలో ఎప్పుడూ ఎక్కడ జరగని విధంగా దాదాపుగా రెండు వందల ఒక్క పోలీసులు కరోనా సమయంలో ప్రాణాలు వాళ్ళు కోల్పోతే ఏ రాష్ట్రంలోనూ కూడా ఆదుకోనంతగా పోలీసును ఆ పోలీస్ కుటుంబాలను ఆదుకుంటూ దాదాపుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఏకం చేసి ఎస్బీఐ ఈసీఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఏకం చేసి ఒక్కొక్క కుటుంబానికి పదిహేడు లక్షల రూపాయల కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం చేసిన పరిస్థితులు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా జరగనంతగా తోడుగా నిలబడ్డాము అని చెప్పడానికి కూడా ఈ సందర్భంగా సంతోషపడతా ఉన్నాను అదేవిధంగా ప్రతి అడుగులోనూ కూడా పోలీస్ సోదరులకు ప్రతి విషయంలోనూ అండగా తోడుగా నిలబడాలి అని తపన తాపత్రయంతోనే ఈ ప్రభుత్వం అడుగులు ముందుకు వేసింది మనం రాకమునుపు హోంగార్డులకు సంబంధించిన జీతం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఎన్నికలకు ఆరేడు నెలల ముందు వరకు అంటే జులై రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు హోంగార్డుల జీతం అప్పట్లో ఇచ్చింది కేవలం పన్నెండు వేల రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తా ఉన్న పరిస్థితులు ఉంటే మనందరి ప్రభుత్వం 
అధికారం లేకి వచ్చిన వెంటనే మొట్టమొదటి రోజు నుంచే మరింతగా పెంచి ఈ యాభై రెండు నెలలుగా ఆ ప్రతి హోంగార్డుకు ఇస్తా ఉన్న జీతం ఇరవై ఒక్క వేల మూడు వందల రూపాయలు ఇంతగా మనసు పెట్టి ప్రతి ప్రతి కానిస్టేబుల్ గురించి కాని ప్రతి హోంగార్డు గురించి కాని వారికి మంచి చేయాలి అని తపన తాపత్రయంతో అడుగులు పడతా ఉన్నాయి కానిస్టేబుల్ల నియామకాలల్లో హోంగార్డ్స్కు గతంలో ఉన్న రిజర్వేషన్స్ కానిస్టేబుళ్లకు పరంగా ఎనిమిది శాతం రిజర్వేషన్లు ఉంటే ఆ రిజర్వేషన్లను మనం పదహైదు శాతానికి పెంచాం ఏపీఎస్పీలో గతంలో రిజర్వేషన్లు పది శాతం రిజర్వేషన్లు ఉంటే మనందరి ప్రభుత్వం ఈ రిజర్వేషన్లను ఇరవై ఐదు శాతానికి పెంచడం జరిగింది గతంలో ఎప్పుడూ కూడా పోలీసులు ఎవరైనా చనిపోతే భీమా ఇచ్చే కార్యక్రమాలు ఎప్పుడూ కూడా జరిగేది కాదు ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా ప్రభుత్వం ప్రతి పోలీస్ సోదరుడికి కూడా ఎలా తోడుగా ఉండాలి ప్రతి పోలీస్ చెల్లెమ్మకు ఎలా అండగా ఉండాలి అనే ఆలోచన చేస్తూ అడుగులు ముందుకు వేస్తా ఉంది పోలీసులందరి జీతాలు ఇచ్చేది అంతా ఎస్బీఐకి ఇస్తున్నాం ప్రతి జీతం కూడా ప్రతి ప్రతి పోలీస్ సోదరుడికి ఇచ్చే జీతం ఎస్బీఐ ద్వారా ఇస్తా ఉన్నాము కాబట్టి ఆ ఎస్బీఐ బ్యాంకు యాజమాన్యాన్ని పిలిచి మాట్లాడడం జరిగింది అయ్యా మా జీతాలు మీ జీత అయ్యా ఇంత పెద్ద అకౌంట్ మీతో మేము మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నాము చేస్తా ఉన్నాము కాబట్టి మీరు కూడా మీ వంతు ముందుకు రావడం రండి ఎస్బీఐ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కూడా తీసుకొని రండి చనిపోయిన ప్రతి పోలీసుకు తోరుగా ఉండండి అని చెప్పి వారితో నెగోషియేట్ చేయడం కూడా జరిగింది ఈరోజు ఈ సందర్భంగా చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నాను ఆ నెగోషియేషన్స్ పూర్తయ్యాయి ఎస్బీఐ కూడా ముందుకొచ్చింది ప్రతి పోలీస్ సోదరుడికి కూడా ఇన్సూరెన్స్ కింద ముప్పై లక్షల నుంచి డెబ్బై ఐదు లక్షల రూపాయల బీమా కవరేజ్ ఇచ్చేందుకు కూడా ఎస్బీఐ కూడా ముందుకు వచ్చింది అని చెప్పడానికి కూడా ఈ సందర్భంగా గర్వపడతా ఉన్నాను ఇది మాత్రమే కాకుండా పోలీసులకు చేయగలిగిన ప్రతి మేలు కూడా ఖచ్చితంగా చేయడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వం అన్నది మనందరి ప్రభుత్వం అన్నది మానవత్వంతో మనసున్న ప్రభుత్వం అని చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నా ఈ ప్రభుత్వం మనందరిది ఈ ప్రభుత్వంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా న్యాయం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచే జరుగుతుంది అని మరొక్కసారి పునరుద్ఘాటిస్తా ఉన్నా చివరిగా రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి పోలీస్ సోదరుడికి ప్రతి చెల్లెమ్మకు ప్రతి అక్కకు కూడా ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి అని ఈ సందర్భంగా తెలియచేస్తా ఉన్నా సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అన్నది మన విధానం లా అండ్ ఆర్డర్ మనకు టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఈ విషయంలో ఎలాంటి మినహాయింపులు ఉండవు లేవు అన్నది కూడా ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోమని మిమ్మల్నందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా మరీ ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల విషయంలో మరీ ముఖ్యంగా మహిళల విషయంలో మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలు అనగారిన సామాజిక వర్గాల భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ కూడా పడవద్దని స్పష్టం చేస్తూ సమాజం కోసం విధి నిర్వహణ చేస్తా ఉన్న మీ అందరికీ కూడా మీ కుటుంబాలకు మొత్తంగా రాష్ట్రానికి మనందరి ప్రభుత్వానికి కూడా దేవుడు దయ ప్రజలందరి చల్లది దీవెన్లు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను